നീ എന്താ അമ്മയോടും അച്ഛനോടൊന്നും സംസാരിക്കാത്തത് തേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ആള് വലിയ സംസാരമൊക്കെയാ പിന്നെ കുറച്ച് കുറുമ്പം കയ്യിലുണ്ട് അമ്മയില്ലാതെ വളർന്ന കുട്ടിയാ അതിന്റെ ചില പോരായ്മകളൊക്കെ കാണും അവളുടെ ഏട്ടത്തിമാരാ അവളുടെ അമ്മമാര് ഇന്നലെ വരെ അമ്മ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ മോൾക്ക് അമ്മയുണ്ട് ഈ അമ്മ സ്വന്തം അമ്മയായിട്ട് തന്നെ കാണാം കുറച്ച് കുറുമ്പൊക്കെ നല്ലതാ എന്റെ മോനെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ കുറച്ച് കുറുമ്പൊക്കെ വേണം എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ മോളെ ഇനി കാണുമ്പോ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം ശരി അമ്മ ശരി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവര് വരുന്ന ദിവസം നീ പെട്ടെന്ന് പറയണേ എന്നിട്ട് രജനിയും വിനോദിനെയും വിളിച്ച് നീ കാര്യങ്ങൾ പറയും വേണം ശരിയമ്മേ അല്ല അമ്മ എന്തിനാ സ്ത്രീധനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കൊഴപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് നീ ആ കൊച്ചിനെ കണ്ടില്ലേടാ നല്ല ഐശ്വര്യം അത് തന്നെയാ നിന്റെ സ്ത്രീധനം ഇനി നിന്ന് വൈകിക്കണ്ട നീ ഇതിനിടയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നു വാ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം ശരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് സ്നേഹ ഇഷ്ടമായല്ലോ അല്ലേ ഇഷ്ടായടാ ശരിക്കും ഇഷ്ടമായി അയ്യോ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ദേ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അല്ല പറയുന്ന പോലെ അവരെ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടത് അർച്ചന അടുത്തിയാണല്ലോ അല്ലല്ല അർച്ചന മാഡം ആണല്ലോ നിന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും ബോധിച്ചു അത് സ്നേഹ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടല്ല നിന്റെ മനസ്സിലെ പ്ലാൻ പോലെ എല്ലാം നീ വേഗത്തിൽ നടത്തിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ അല്പം വേഗത കുറയ്ക്കണം കാരണം ഒരു വിവാഹ നിശ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹ ദിവസം രാവിലെ വരെ അത്രേ ഉള്ളൂ നീ കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ അവസാനം അപ്പോ വേഗത കുറച്ച അതുവരെയെങ്കിലും നിനക്കിവിടെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാം ഈ വിവാഹം മുടക്കും എന്ന് വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ ഈ കേട്ടത് അതെ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതും നീ കേട്ടത് ഇവിടെയുള്ള ആരൊക്കെ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചാലും നിന്നെ എത്ര മഹത്വപ്പെടുത്തിയാലും അർച്ചനെ അതിന് കിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം നീ ഒരു ഫ്രോഡാണെന്നും ഇതൊന്നും അല്ല ശരിക്കുള്ള നിന്റെ സ്വഭാവമൊന്നും ഞാൻ കേട്ടതിലും മിടിക്കാണ് അർച്ചന എന്നെ കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാവും രണ്ട് മുഖങ്ങൾ ചിലർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നല്ലവനായിരിക്കും ഉള്ളിൽ ഒരു നീചനും മറ്റു ചിലർ പുറമെ നീചനും ഉള്ളിൽ നല്ലവനുമായിരിക്കും ഞാൻ പക്ഷെ ഇതിൽ രണ്ടിലുള്ള ആളല്ല ഞാൻ പുറമേയും അകമേയും ഒക്കെ നീചൻ തന്നെയാണ് എന്നെ കുറിച്ച് അർച്ചന മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും ശരിയാ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നതും സ്നേഹ ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതും ഇനി ആ സംശയം ഉള്ളിലിട്ട് അർച്ചന വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടണ്ട ഞാൻ തന്നെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അത്ര ശരിയല്ലെന്ന് ഇത് വെച്ച് ബാക്കി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നോക്ക് എന്റെ വേഗതയൊന്നും കുറയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല 
എന്തായാലും ഓടി തുടങ്ങി ഇനി ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ മുൻപേ പല കഥകളും ഞാൻ കേട്ടു ഇതുപോലെ വെല്ലുവിളിച്ച് വിവാഹങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ടുള്ള നെല്ലിശ്ശേരിയിലെ ഈ അർച്ചനയെ പറ്റി ചീപ് ഷോ കാണിച്ച് അതൊക്കെ മുടക്കിയത് പോലെ അല്ല ഇത് മണ്ടനായ അനിയനെയും ഇവിടുത്തെ അവന്തിക മേടത്തെയും ഒക്കെ ഒതുക്കിയത് പോലെ ധനുഷിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരരുത് ഇതാള് വേറെയാ ഇത്രയും എനിക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ബാക്കിയൊക്കെ നടത്തി എടുക്കാനും എനിക്കറിയാം പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ തടയാൻ ശ്രമിക്കും പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എന്നെ തല്ലിയപ്പ് പോലും ഞാൻ മിണ്ടാതെ നിന്നത് എന്റെ ആവശ്യം നേടിയെടുത്തിട്ട് അതിന് പ്രതികരിക്കാന്ന് കരുതിയിട്ടാ പിന്നീട് എപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന ആ വക കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ ചൊറിഞ്ഞ് ചൊറിഞ്ഞ് പുറത്തെടുപ്പിക്കരുത് അതിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് നിന്നെ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടുടി അർച്ചനയെടുത്തി ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല ഞാനിവിടേക്ക് വന്നതും സ്നേഹ ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതും പിന്നീട് എപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന ആ വക കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ ചൊറിഞ്ഞ് ചൊറിഞ്ഞ് പുറത്തെടുപ്പിക്കരുത് അതിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് നിന്നെ തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്കറിയാം തന്റെ എപ്പോഴത്തെ ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് ഇത് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കാന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗുണവും ഇല്ല അതാണ് വാസ്തവം ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് അനകട കാര്യത്തിൽ ചെയ്തപോലെയല്ല ഇനി ഇത് മുടങ്ങിയാൽ നന്ദേട്ടൻ അച്ഛനും ഉൾപ്പെടെ നമുക്കെതിരാവും നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ സംശയങ്ങളായി തന്നെ തുടരുന്ന കാലത്തോളം ആ എതിർപ്പും പിണക്കവും മാറാനും പോകുന്നില്ല ചില സത്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം അനുഭവിക്കേണ്ടത് എന്റെ അനിയത്തിയാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന ഒരു മോശമാവും പറയുന്നല്ല സച്ചേട്ട മോശം എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാത്തത് മോശമാവുന്നത് സ്നേഹിക്ക് വരുന്ന നല്ലൊരു ജീവിതം നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് പറയൂ അതെന്താ ആരും ചിന്തിക്കാത്തേ ഈ ധനുഷ് എന്ന് പറയുന്ന അവന്റെ മഹത്വം എന്താ ഒരു ലേലം പിടിച്ചു കൊടുത്തതോ എടോ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നല്ലേ എടോ ഞാനും താനും എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യം ബാക്കിയെല്ലാം ഈശ്വരന് വിട്ടുകൊടുക്കാം എന്ന് മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് സ്നേഹയുടെ കാര്യം മാത്രം നമുക്കിടയിലുള്ള സംസാരം നമ്മള് നമ്മളെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടോ ഇല്ല എങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കണം നമ്മള് സന്ധ്യാ ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ വേണം ബാക്കിയെല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വസ്ഥതയ്ക്കും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ള സമാധാനം കൂടി കളയണ്ട അവരവര് അവരുടെ ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ജീവിക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിക്കാം
സന്ദീപ് പോയില്ലായിരുന്നു അല്ല ഇപ്പോ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലാണല്ലോ താമസം അതാ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് എന്റെ അച്ഛനമ്മക്ക് പരിചയപ്പെട്ടോ സ്നേഹ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും എന്റെ മനസ്സിൽ പല പ്ലാനുകളും ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചേ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അളിയന്മാരാവാൻ പോവുകയാണല്ലോ നന്ദൻ സാറും സച്ചി അളിയനും സന്ദീപ് അളിയനും ഞാനും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്ന പിന്നെ നെല്ലിശ്ശേരി കമ്പനിയെ നമുക്ക് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ ആദ്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ പോലെ നല്ല എഫിഷ്യന്റ് ആയ ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ നമുക്ക് തേടണം ധനുഷ് എവിടെ പോകുന്നു അയ്യോ ഞാൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ല നെല്ലിശ്ശേരിയിലെ മരുമകനായ ഞാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഒരു കുറച്ചില് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയല്ലേ എന്താ അങ്ങനെയല്ലേ അല്ല വിവാഹത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴേക്കും ധനുഷ് ഇത്രയൊക്കെ ആലോചിച്ച് കൂട്ടിയായിരുന്നല്ലേ അത് വേണമല്ലോ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ കണക്ക് കൂട്ടി വയ്ക്കണ്ടേ അത് നല്ലതാ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ കണക്ക് കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടുന്ന് പോയാ വേറെ ഏത് കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് കയറും എന്ത് കൂടി ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാ ഞങ്ങള് മറ്റൊരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നോക്കിക്കോളാം അതിന് ഞാൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനാ മറ്റൊരു കമ്പനി ധനുഷ് പോകുന്നുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും കമ്പനി നോക്കുക ധനുഷ് പോവാൻ പോവാ അർച്ചനായിട്ട് ധനുഷിനോട് ആ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചെന്നാണല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആ അർച്ചനമ്മയുടെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ വിവാഹത്തിന് താല്പര്യമില്ലാന്നും അത് മുടക്കുമെന്നാണ് മേഡത്തിന് താല്പര്യമില്ലാന്ന് കരുതി എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ച ഇത്ര വലിയ വിവാഹമൊക്കെ മുടക്കും അർച്ചന എടുത്തിയ ധനുഷൻ ശരിക്കും അറിയാത്തോണ്ട് ധനുഷ് അത് മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാത്തത് അർച്ചന എടുത്ത് നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല അതെനിക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാം ഈ വിവാഹം ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് പിന്നെ നന്ദേട്ടൻ വലിയ കാര്യത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഇപ്പോ ഇവിടെ അല്ലല്ലോ ഭാര്യ വീട്ടിലല്ലേ താമസം ഞാൻ എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടാ അവിടെ പോയി താമസിക്കുന്നത് വേറെ ചിലര് നടക്കാത്ത വിവാഹവും സ്വപ്നം കണ്ട് ഇപ്പോഴേ ഭാര്യ വീട്ടിലാ താമസം പിന്നെ അർച്ചനെട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മില് ശരിക്കൊന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാവട്ടെ ബാക്കി വേഗത കുറയ്ക്കണം കാരണം ഒരു വിവാഹ നിശ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹ ദിവസം രാവിലെ വരെ അത്രേ ഉള്ളൂ നീ കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ അവസാനം
നിന്റെ ഈ ഫോണിലേക്ക് ഞാൻ കൊറേ തവണ വിളിച്ചു കോള് ഞാൻ കണ്ടു എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നാത്തത് കൊണ്ടാ എടുക്കാത്തത് പെട്ടെന്ന് വിവാഹം നടത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലല്ലേ അതിനിടയിൽ ഞാനും കൂടെ സംസാരിച്ച് നിന്റെ സമയം കളയണ്ടെന്ന് കരുതി നിന്നോട് സംസാരിച്ച് നിനക്കിപ്പോൾ സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ എനിക്ക് ബാക്കി എന്തോ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചിരിക്കാം ധനുഷേ നീ നിറങ്ങിപ്പോ ആരെങ്കിലും കാണും ഓ ആരും കാണാതിരിക്കാനല്ലേ ഞാനിങ്ങ് അകത്തോട്ട് വന്നത് ദേ നന്ദൻ പുറത്ത് എവിടെയുണ്ട് എപ്പ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല ആര് വന്നാലും എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആരെങ്കിലും വന്നു കണ്ട് പ്രശ്നമായാൽ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു തുടങ്ങും അത്ര തന്നെ നിനക്കിപ്പോ എന്നെ വലിയ വിശ്വാസമില്ലാത്ത പോലെ തോന്നി എനിക്ക് അതാ നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാന്ന് കരുതിയത് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നീ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നെ നീ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന എന്തിനാ നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താ രണ്ടും തമ്മി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അത് നിന്റെ തോന്നലാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങളും തമ്മില് എല്ലാ തരത്തിലും നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഈ വിവാഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സംസാരിച്ച ധാരണയിലെത്താത്തത് ഞാനിത് പറയാം നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി അവന്തിയടുത്ത് നന്ദേണ്ണോടൊന്ന് മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാലോ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്തോ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നവിടെ വരെ ചെല്ല് എന്താ ഇത്ര അത്യാവശ്യം ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചതാ ധനുഷിനോട് ഞാൻ ചിലതൊക്കെ പറയായിരുന്നേ നമ്മുടെ സ്നേഹപ്പറ്റി കുഞ്ഞിലെ മുതലേ ഞാൻ ആ വളർത്തിയെന്നും അവൾക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ധനുഷു അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹം നോക്കണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയായിരുന്നു നന്ദേട്ടനും കൂടെ കാണുന്ന കരുതിയാ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ധനുഷിനോട് വരാൻ പറഞ്ഞു അതിനാണോ താനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത് അർച്ചനയോട് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരാൻ താനിപ്പോ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലേ 